প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু তোমাদেরকে শুভেচ্ছা ও সালাম আজকে আমি তোমাদের বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে ক্লাস নিতে উপস্থিত হয়েছি আমি নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের পঞ্চদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়ের নাম হচ্ছে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন তা আমরা তো সব কিছুই নিয়ম নিয়মের মধ্যেই চলি কিন্তু তারপরে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন বা চেঞ্জ হয় সমাজ পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সমাজ এর বৈশিষ্ট্যর ব্যতিক্রম নয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে শিক্ষা প্রযুক্তি যোগাযোগ বিভিন্ন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে শিল্পায়ন ও নগরায়নের এমন কোনো দিক নেই যে সেই দিকে কোনো পরিবর্তন হয়নি তা পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি পরিবর্তন বলতেই বোঝা হচ্ছে রূপান্তর যে কোনো জিনিসের চেঞ্জ এটাকে বলা হচ্ছে পরিবর্তন তো সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেমন সমাজ বিজ্ঞানী কিংসলের ডেভিস বলেছেন সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তন তাহলে সামাজিক যে সংগঠনটা থাকবে এটার মধ্যকার পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন আবার ম্যাকাইবার বলেন সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইবার বলেছেন মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন তাহলে মানবিক যে গুণগুলো থাকবে এগুলোর পরিবর্তনটাকেই বলা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন তাহলে উপরুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা কি কি বলতে পারি যে মোট কথা সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে কোনো জাতির জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন তাই সামাজিক পরিবর্তনকে আমরা বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে একটা ডায়াগ্রামের দিকে নজর রাখতে হবে সেটা হলো সামাজিক বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন তো এটাকে প্রধানত আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিছি একটা হলো সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা মানে সামাজিক পরিবর্তনটা কি আমরা সেটা সম্পর্কে আগে ধারণা নিব তারপরে বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান যেমন সমাজ পরিবর্তনের এখানে উপাদান দেওয়া আছে ষাটটি সেটা সম্পর্কে আমরা জানব তারপরে সামাজিক পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা সামাজিক পরিবর্তনে সব কিছুর ভূমিকা থাকলে নারীরও অবশ্যই আমাদের ভূমিকা থাকবে তো সেই ভূমিকাগুলো আমরা জানব এবং দেখব তা সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা তো সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা কিছুক্ষণ আগেই আমি দিয়ে দিলাম যে সামাজিক সমাজ কি সমাজ জীবন গতিশীল স্থির নয় চলমান প্রক্রিয়া তো সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাটাবে এবং এর কার্যাবলীর পরিবর্তনকেই বোঝায় তো যে সমাজের পরিবর্তনের ধারণা আমরা পেতে চাচ্ছি তাহলে সেই ধারণাটাই এখানে প্রতিনিয়ত হয় যে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে কোনো জাতির জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন তাহলে সব কিছুর পরিবর্তনটাকেই বলা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন এবার আমরা আসব বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান তাহলে বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান আছে এখানে ষাটটি সেই ষাটটি আমরা কি করব ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করব তাই প্রথমে যে কারণগুলো আসে সেটা হচ্ছে এক নম্বরে প্রাকৃতিক উপাদান জৈবিক উপাদান সাংস্কৃতিক উপাদান শিক্ষা প্রযুক্তি যোগাযোগ শিল্পায়ন ও নগরায়ন তাহলে এই যে সাতটা প্রযুক্তি উপাদান আছে এই সাতটা আমরা এখন বিশ্লেষণ করব তাহলে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান তাহলে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান এবং প্রভাবের মধ্যে প্রথম যেটা উপাদান হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান তাহলে বাংলাদেশের প্রকৃতিগত অবস্থান সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ধীর এবং আসমিক ভৌগোলিক পরিবর্তন জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন বৈষয়িক উৎসায়ন এবং প্রভৃতি বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে তাই অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি খরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন নিত্যদিনের ঘটনা তো এই সব নদী ভাঙ্গন খরা ইত্যাদি থেকে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান থেকে আমরা পেয়ে থাকি এখন আসবো আমরা জৈবিক উপাদান তো জৈবিক উপাদান বলতে বলতে বোঝায় সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান জৈবিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন যেমন এখানে জন্ম মৃত্যু গড়ায়ু জনসংখ্যার ঘনত্ব জৈবিক অবস্থার পরিবর্তন যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস জনসংখ্যার ঘনত্ব স্থানান্তর ইত্যাদিকে আমরা জৈবিক উপাদান বলি এখন সাংস্কৃতিক উপাদান সাংস্কৃতিক উপাদানটা সামাজিক উপাদান পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাংস্কৃতিক জীবন খুবই আনন্দময় 
সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে যে কোনো মানুষের যে কোনো সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি মানুষের মূল্যবোধের পার্থক্য উদ্দেশ্য এবং আদর্শের বিভিন্ন ভিন্নতা এখানে পরিলক্ষিত হয় যেমন ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলার সংস্কৃতি সংস্কৃতি লালিত প্রতিষ্ঠান এসব সমাজের মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন সৃষ্টি করে যেমন ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলার সংস্কৃতি সমাজ ব্যবস্থার বিদেশি সংস্কৃতির বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় তাছাড়া ভ্রমণ কাহিনী বিদেশ ভ্রমণ গৌতম বিদ্ধ যীশুখ্রিস্ট হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মহামানব মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন আদর্শ যা সে সময় সমাজ নানানমুখী কি করে পরিবর্তন পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তাহলে বাংলাদেশের শহরগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় একাধিক সংস্কৃতির মিশ্র রূপ এখন বলা হচ্ছে শিক্ষা এখন সমাজ 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 পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষার দিকে তাকালে বোঝা যায় শিক্ষা হলো এমন এক ধরনের সংস্কার সাধন বিরামহীন প্রক্রিয়া যেটা স্থির নয় যেটা চলমান প্রক্রিয়া তাহলে শিক্ষা হলো এক ধরনের সংস্কার সাধন এবং বিরামহীন প্রক্রিয়া সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে বিচার বিভিন্ন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণমুখী করে আমাদের গড়ে তোলে তাহলে শিক্ষা ছাড়া একটা জাতি কি মেরুদণ্ডহীন যেমন মানুষের মেরুদণ্ডের প্রয়োজন সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে তেমনি শিক্ষার প্রয়োজন আমাদের মেরুদণ্ডের জন্য শিক্ষা ছাড়া জাতি উন্নতি করতে পারবে না শিক্ষার ফলে মানুষ দিন দিন উন্নত থেকে উন্নতর দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং প্রযুক্তির দিকে দিন দিন আমরা ধাবিত হচ্ছি এবং উন্নয়নের শিকড়ে আমরা দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছি এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সমাজে পরিবর্তন এনেছে এখন আসব আমরা প্রযুক্তি প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝি সাধারণত ইন্টারনেট টেলিভিশন ফেসবুক টুইটার ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই সব কিছু এখন হাতের নাগালে সব কিছু পেয়ে যাই আগে সিনেমা দেখার জন্য হলে যাইতে হয়তো এখন হাতের নাগালে সুইচ টিপলে আমরা অন করলে ইউটিউবে সিনেমা দেখতে পারি আমাদের যে জিনিসের প্রয়োজন হোক না কেন শুধু ইউটিউবে যা সার্চ দিলে আমরা সেটা পেয়ে যাব এমন কোনো দিক নেই যে ইউটিউবে পাওয়া যাবে না তাহলে এই প্রযুক্তির ফলে দিন দিন প্রযুক্তির কর্মনীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দুই ধরনের ফলাফল দেখতে পাই একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তি পরিবর্তনের অসম্ভাব্য পরিণাম যেমন শ্রমিকের নতুন সংগঠন সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি বিশেষ করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন গ্রামীণ সমাজের উপর জীবনের বা নাগরিক জীবনের উপর প্রভাব ফেলে তাহলে প্রযুক্তির দুইটা দিক আছে একটা ভালো দিক একটা খারাপ দিক যদি আমরা ভালো দিকটা গ্রহণ করি তাহলে আমরা জীবনের ভালো দিকটাই পাব আর যদি আমরা প্রযুক্তির খারাপ দিকটা ইউজ করি তাহলে আমরা শুধু খারাপটাই পেয়ে যাব তো এখানে আমাদের সচেতন হতে হবে যে আমরা কোনটা বেছে নিব তাহলে আমরা ভালোটা বেছে নিব না খারাপটা বেছে নিব তাহলে যেটা নিলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ভালো হবে মানুষের কাছে মঙ্গল থাকবো সমাজের কাছে ভালো থাকব সেই দিকটাই আমাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহলে এদিক দিয়ে প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক বাংলাদেশের সমাজ জীবন পরিবর্তনের উপাদানের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার আসি আমরা যোগাযোগ তো যোগাযোগ পদ্ধতি সাধারণত তিন ধরনের একটা স্থলপথ একটা জলপথ আর একটা আকাশপথ তা আমরা স্থলপথে কি দেখতে পারি স্থলপথে আমরা দেখতে পাই বাস ট্রাক সাইকেল মোটর সাইকেল যেগুলো রোড দিয়ে যাতায়াত করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে স্থলপথ আর জলপথে কোনগুলো দেখি যেমন বিভিন্ন ধরনের লঞ্চ স্টিমার স্পিড বোর্ড নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে জলপথে যেগুলো যাতায়াত করা হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে স্থলপথ স্থলপথে আর আকাশপথ আকাশপথে যেমন বিমান ওড়ে বিমান হতে আমরা রংপুর থেকে ঢাকা যাই ঢাকা থেকে চিটাগাং যাই এটাকে বলা হচ্ছে আকাশপথ তো যোগাযোগ প্রযুক্তি যে দেশের যোগাযোগ প্রযুক্তি যত উন্নত সেই দেশে তত দ্রুত উন্নত থেকে উন্নততর দিকে ধাবিত হবে তা আমাদের দেশে সে তুলনায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি বেশি ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না যোগাযোগ তাহলে সামাজিক উপাদানের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তো যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনলে আমরা সাধারণত আসলে আমরা সাধারণত উন্নত থেকে উন্নতর দিকগুলোর দিকে ধাবিত হতে পারবো 
বিদেশে পড়াশোনার জন্য পড়াশোনার জন্য বিদেশ যাচ্ছে বিভিন্ন যোগাযোগ করার জন্য যাচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসা করার জন্য আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশ দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যাচ্ছি শুধু এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে সেদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের যোগাযোগ পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবার আসা যাক শিল্পায়ন এবং নগরায়ন শিল্পায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সমর ব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক উৎপাদনমুখী অর্থনীতি সমাজে রূপান্তরিত হয় শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন ঘটে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নগরায়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে এর মধ্যে পোশাক ওষুধ চা চিনি সুতা কাগজ তামাক বিস্কুট প্রসাধনী এবং সাবান শিল্প প্রধান বিশ্ব শিল্প শিল্প প্রসারের ফলে বেকারত্ব ঘোষাইতে মানুষ গ্রাম থেকে শহরায়ন এবং শহরায়ন থেকে নগরায়নের দিকে দিন দিন ধাবিত হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা লক্ষ্য করে থাকবা যে শিল্পায়নের নগরায়নের ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে ঘটেছে এতে ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেও সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে পুরুষ নারী একসাথে কাজ করছে শিল্প শ্রমিকরা অধিক সময় কাটায় সহকর্মীদের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক জীবনে প্রভাব ব্যক্তির সমগ্র জীবনধারাকে প্রভাবিত করে ব্যক্তির জীবন আদর্শ আচার আচরণ মানসিকতা মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে এই শিল্পায়নের ফলে দেশের উন্নয়ন ঘটেছে এই শিল্পায়নের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটেছে এই শিল্পায়নের ফলে আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াইতে পারতেছি আমাদের মেরুদণ্ড মজবুত হয়েছে তো যেসব স্থানে পোশাক শিল্প চামড়া শিল্প চুরি শিল্প তামাক বিড়ি শিল্প গড়ে উঠেছে সেসব স্থানে বস্তির উদ্ভব হয়েছে কত বস্তিগুলো সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত অপরাধ কিশোর অপরাধের মতো বহু সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে এসব সমস্যা আবার নানান সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য নগর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে শিল্পায়ন শহর অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে তেমনি অভিশাপ তবে সমন্বিত প্রচেষ্টায় অভিশাপ দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব যদি আমরা ভালো দিক গ্রহণ করি তাহলে সব দিক বিবেচনা করে আমরা শিল্পায়ন নগরণের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন নগরণকে পেয়ে যাব তো এখন সামাজিক সমাজ পরিবর্তনের উপাদান সাতটি আমরা আলোচনা করলাম এখন আমরা সামাজিক পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা সামাজিক পরিবর্তন কি শুধু একাই সম্ভব হয়েছে না পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজে অনেক কিছু দান করেছেন নারীরও ভূমিকা কম নয় সামাজিক পরিবর্তনে নারীরও ভূমিকা কম নয় প্রথমে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল নারীদের দ্বারাই তারপরে কালের পরিক্রমে ধীরে ধীরে লাঙ্গলের আবিষ্কার হয় মানে সভ্যতার দিকে যখনই ফিরে আসে তখন দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা তখন ফলমূল সংগ্রহ করত আদিম সমাজে আর পুরুষেরা তখন লাঙ্গল নিয়ে হাল চাষ করত তাই আস্তে আস্তে নারীদের কাছ থেকে পুরুষের কাছে কৃষিকাজে কৃষিকাজের সূচনা শুরু হয়ে যায় তো এইভাবে যতই দিন অতিবাহিত হয় ততই আমরা সভ্যতার থেকে সভ্যতার দিকে ধাবিত হই তো এখন এই নারীরা সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলাদেশে শিল্পের কর্মোন্নতির নারীর সামাজিক জীবন এবং মর্যাদার ক্ষেত্রকে প্রভুত্ব পরিবর্তন সাধন করেছে শিল্পের প্রসার আজ নারীকে গৃহের সীমিত পরিবেশ থেকে বাহিরের কর্মমুখর জগতে টেনে এনেছে নারীরা আজকে আর ঘরে বন্দে থাকতে চায় না তারা এখন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কর্মক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করতে শিখেছে তারা আজ সভ্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে নিজকে স্বাবলম্বী হিসেবে বিভিন্ন কলকারখানায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়েছে শুধু গার্মেন্টস শিল্পে নয় শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে নারীরা এখন শুধু প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় তারা এখন উচ্চ শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানান স্থানে পড়াশোনা করছে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেজিং উনিশশো এ বাংলাদেশ প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে বিশ্ববিদ্যালয় সময় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় তেইশ ভাগ মেডিকেল কলেজ সময় এবং প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা উনত্রিশ ভাগ এবং নয় ভাগ নারী শিক্ষার্থী নারী শিক্ষা অবতৈনিক হয় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে পড়াশোনার সুযোগ বেশি পেয়েছে তাছাড়া নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প চারি করেছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত নারী এখন উপবৃত্তি পেয়ে তারা বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে ফলে তারা লেখাপড়ার দিকে দিন দিন আগ্রহ তৈরি হচ্ছে 
গ্রামের নারীরা কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি শিশু শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর ফলাফলে অনেক এগিয়ে রয়েছে পুরুষ শিক্ষার্থীর তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর ফলাফল অনেক ক্ষেত্রে কি এগিয়ে চলে আসছে তাহলে আমাদের নারী এখন শিক্ষার পাশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত এক সময় নারী শুধু গৃহস্থলী কাজে কর্ম ব্যস্ত ছিল কিন্তু বর্তমান তারা আর সেই গৃহস্থলী কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তারা দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতেছে তাহলে পাট শিল্প চা শিল্প মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি কলকারখানা কারখানায় এখন মেয়েরা কাজ করতেছে এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠতেছে তাহলে আমরা এখন বলতে পারব যে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের নারীর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয় নারীর ভূমিকা অনেক অংশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এখন আমরা এই অধ্যায়টা মোটামুটি শেষ করলাম তো এখন বাড়ির কাজ এখন আমরা বাড়ির কাজ দিব বাড়ির কাজগুলো বাসা থেকে সুন্দর করে করে নিয়ে আসবেন এবং বাসায় বই দেখবেন বইয়ের সঙ্গে সমস্যা দেখে আমার এই ডায়াগ্রামটা মিলিয়ে পড়াশোনা করলে ইনশাল্লাহ তোমাদের এটা আয়ত্তে চলে আসবে আর এ অধ্যায় পাঠ করলে আমরা কি কি শিখলাম এখন সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবা সমাজ পরিবর্তনের উপাদান সমাজ জানতে পারবে বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং শহরের সমাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খেয়ে চলার মন মানসিকতা তৈরি হবে আর সমাজ সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়েও সচেতন হতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে আমি এই অধ্যায়টা শেষ করব বাড়ির কাজ তোমাদের থাকবে হচ্ছে নাও বাড়ির কাজ শিল্পায়ন কি শিল্পায়ন কি দুই নম্বর নারীর কর্ম ক্ষেত্রকে তুমি কিভাবে দেখবে দেখবে এই দুটো হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজ শিল্পায়ন কি এবং নারীর কর্মক্ষেত্রে তুমি নিজকে কিভাবে দেখবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আর কথা নয় আজ এখানেই শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো সরকারের আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করো আল্লাহ হাফেজ